Witam. Dzisiaj zagram w grę Trains Simulator 12. Ponieważ tu było w promocji za 2,99 Trains plus jeszcze inne różnego rodzaju dodatki do niejże. Już stwierdziłem, że ją kupię. Zainstalowałem, jakieś ściągnąłem, zainstalowałem. Że widzę, że tutaj się ściągałem jakieś dodatki, nie miałem w planie, w nim grać, lecz no właśnie, że to przez to, że się ściągają te dodatki no, to zagram <śmiech> niech się pościągają w tle, one wszystkie ja w czasie będę w nią grał hmm. tutaj jak widzimy, ten się zaraz powinien nie wiem, chyba instalować bo no już tu go kończy na no, mniejsze z tym zminimalizujemy to i mm, zagramy mm. że mm, no learn how to drive ok uh, <coughs> this tutorial offers a basic uh, introduction to the trains driver interface and let you drive your first train ok, and to mm, play tutorial No, czytuje się to dość długo, no dobra, Ach, no mi się to wczytuje, no, instaluje się coś tu, no, dobra. Tutorial one, introduction to driver. Mm. Hello and welcome to the Train Simulator Tutorials. Those tutorials are designed to give you the knowledge you will need to enjoy Train Simulator. In this tutorial you will learn the trains maneuver, the camera controls how to use the map and most importantly basic train driving in DCC mode. Now, some game functionality has been disabled during this tutorial. If you want more detailed information then those tutorials provide read the manual available available from the trains launcher to begin the tutorial click the button at the bottom right of this window bottom right no cóż ja na bottom right nie widzę żadnego aha chyba że chodzi o to tak Co to jest? Hmm. Hmm. Hmm, dobra, niech to się pochowa. Bo to... O, tu się zainstalowało. No, close. To się ściąga. Mam jakiś ćwiczy, który się jeszcze się zainstalował. Nie. Dobra, to niech sobie przesunie się tu. Dla razie zainstalowane. Dobra, next. Um, across the top screen the trains menu bar. Um, the top left corner you will find that main menu. Mm -hmm. Close. This menu allows you to set the key performance option to save uh, session in progress, to search the world for a name object, and to create a driver session return to the main menu. Mm -hmm. You will also find um, the button pause and unpause the game. Please note you will have to unpause the game to interact with the instruction window. Mm, the, uh, the right hand side of the menu you will find those buttons camera views change the camera viewpoint mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> um, this menu allows you to access a number of functions including 
breaking out the um, session instruction, changing the units used, and showing the showing the junction overlay error. This also used to set a number of local controls, e.g., the headlights, ditch lights, pantographs, send, sander, and bell. The pause button may be useful during sessions. Click it to pause the game and click it again to unpause. Use it whenever you need extra time to read the instruction or think uh, about your next move. Note for the purpose of this tutorial, only some of the buttons described are active. Pause it over. Czemu nie ma dźwięku? To już nie ma dźwięku, no. <coughs> Dziwne. Dobra. O, coś tu się instaluje. Tak, dwie rzeczy się instaluje. Dobra, next. Mm -hmm. uh, Cab interior. Mm -hmm. The camera is also the rotor for Tiffin. Cup view, no, mamy cup view. Chase view. Mm -hmm. Line save view. Mm -hmm. No, close. Next test. Free roaming view. Mm -hmm. E map view. Aha, map view. No, dobra, map view. Trigger backwards, trigger forwards, so bra. Dobra, to also be a tak jak już włączmy tutaj teraz. Speed and time display. On the right hand edge of the screen are the driver information panel. Right hand, that's right hand. The first of those show you the current train speed. Aha, tam u góry są, dobra, tutaj, czyli to, 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 to. You should try to remain within the speed limit at all times and ensure the train does not derail. DCC driver control. Now it's time to drive train. Let's get the locomotive moving. The DCC controller. It's much like a digital model rival. There is a dial to control speed and buttons to. Ah, to się zaraz też ciągnie chyba. Ja to sobie. Dobra. There's a dial to dial to control speed and buttons to control other local functions. Speed control moving the dial clockwise uh, will start the train moving forward counter clockwise will make it move in reverse. Uh -huh. Turn it further to increase speed closer to the center will move slower. Okay, where is this uh, thing? I don't fucking see it, I'm just uh, blind or what? Uh, ah, two on my view mm -hmm. mm -hmm. Stop, bring that to stop. 
the couple of click to enter the couple of mode. This allows you to split the trade and leave uh, wagons behind. Mm -hmm. Pantographs. Uh, uh. Pantographs click to operate the pantographs. Uh, if there is more than one, keep clicking to cycle through the different options. Number. Mm -hmm. A reverse train facing click to reverse the direction of forward for this train. This will not change the appearance of the vehicles, no matter which way the train consider forwards. Mm -hmm. Bell, click to operate the locomotive bell. That's still the Majvenko curva. Mm -hmm. Dish lights, click to operate dish lights, lights to operate the headlights, horn to thumb the horn. Well, when you're ready, close the instruction and try driving the locomotive with the DCC dial. A the DCC dial będzie też jak sobie tak zrobię? Ja. A pantograf, to to nie ma pantografów. No i lupa, nie ma dźwięku, mam. Tutorial 1 successful completed. Congratulations, you have successful completed tutorial 1. You can keep playing the current session as long as you like. When you are finished, select exit driver on the train's main menu. Process the tutorial 2 when you are ready. Dobra. Mm, exit driver. Mm. Kurczę, nie ma dźwięku i to mnie irytuje strasznie, więc no, wyłączyłem to tutorial pierwszy.